हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट और इस पार्ट के जो टॉपिक्स हैं वो हैं जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन सो लेट्स बिगिन इंडिया इज़ ए कंट्री फुल ऑफ सोशल डाइवर्सिटी लेकिन हमें सब कुछ पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है तो ये जो सोशल डिफ्रेंस है इसका जो पोलिटिकल एक्सप्रेशन मीन्स पॉलिटिक्स में जब इनकी चर्चा होती है तो लोकतंत्र में इट इज़ मोस्ट पॉसिबल और कभी कभी तो इट इज़ क्वाइट डिज़ायरेबल कि ऐसा होना भी चाहिए खासकर डेमोक्रेटिक सिस्टम में और इस चैप्टर में हम तीन डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट और हम ये भी देखेंगे कि पॉलिटिक्स में जो इनका एक्सप्रेशन है मीन्स पॉलिटिक्स में जो इनकी चर्चा होती है इन पर डिबेट होता है डिस्कशन होता है लोग बातें करते हैं तो इस प्रकार का पोलिटिकल एक्सप्रेशन ऑन दीज इशूज़ क्या ये हेल्दी होता है डेमोक्रेसी के लिए या डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिक्स में जेंडर रिलीजन कास्ट पे कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट और मोबिलाइजेशन ठीक नहीं है तो इस पूरे चैप्टर में हम स्टडी करेंगे लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर को हम स्टडी करने चल रहे हैं तो पहला टॉपिक जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर मींस लिंग पे आधारित श्रम का विभाजन या हम ये कहें कि पुरुष और स्त्री को देखते हुए ये डिसाइड करना कि किसका क्या काम होगा इट इज़ अ काइंड ऑफ हेरारिकल सोशल डिवीज़न किसी को कम और किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने पर आधारित ये सोशल डिवीज़न है समाज में हमें ये डिवीज़न देखने को मिलता है लेकिन साइंस इस प्रकार के डिवीज़न को नहीं मानती सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी हाँ समाज में रहने वालों की एक्सपेक्टेशंस पे आधारित है और वो भी स्टेरोटाइप थिंकिंग मीन्स जो पुरानी दकियानुसी रूढ़ीवादी सोच है स्टेरोटाइप का मतलब ये होता है कि जब भी किसी का हम ख्याल करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इमेज हमारे मन में आ जाती है जो थाट्स अपने आप आने शुरू हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेरोटाइप थिंकिंग से रिलेटेड हैं हम महिलाओं के बारे में सोचें तो कुछ उनके बारे में थॉट्स ऑलरेडी बन जाते हैं तो ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है जेंडर पे बेस्ड ये स्टेरोटाइप थिंकिंग का नतीजा है और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है ऐसा लगता है कि जैसे इसे बदला नहीं जा सकता तो स्टेरोटाइप थिंकिंग क्या है दैट डिसाइड्स डिवीज़न ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑफ ए पर्सन तो सबसे पहले प्राइवेट डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स जो घर में वर्क किया जाता है इनसाइड द हाउस जो भी वर्क होता है उसमें हम ये मानते हैं मतलब इसी स्टेरोटाइप थिंकिंग के तहत कि ये जिम्मेदारी वीमेन की है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि घर के जो भी रोजाना काम है उन्हें करना बच्चों को जन्म देना उनकी परवरिश करना पुरुष के मन में ख्याल आता है तो स्टेरोटाइप थिंकिंग है वीमेन के बारे में दूसरा है पब्लिक डिवीज़न ऑफ लेबर तो ये माना जाता है कि जो भी घर के बाहर के वर्क है मीन्स इट रिफर्स टू ऑल वर्क डन आउट साइड होम और ये पुरुष करते हैं सो महिलाएँ घर के लिए हो गई तो स्टेरोटाइप थिंकिंग ये है कि औरत है तो घर के अंदर की देखभाल करेगी आदमी है तो बाहर का काम संभालेगा लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं कि बाहर काम नहीं करती हैं वो करती हैं लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करते लोग जैसे गाँव में महिलाएं दूर दराज से वाटर लेके आती हैं फ्यूल ऊट कलेक्ट करती हैं खेतों में भी काम करती हैं शहरों में जो गरीब औरतें हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती हैं मिडिल क्लास वुमेन ऑफिस जाती हैं कार्यालय में काम करती हैं और मेजोरिटी ऑफ वुमेन जो पेड वर्क करती भी हैं मीन्स जिसके बदले उन्हें पैसा मिलता है उसके अलावा घर का भी काम संभालती हैं मतलब वो दोनों जिम्मेदारियाँ निभाती हैं उसके बावजूद भी Their contribution is not valued and recognized. तो ये है स्टेरोटाइप थिंकिंग तो इस प्रकार के डिवीज़न ऑफ लेबर को जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है वर्क का बंटवारा पुरुष और स्त्री मैन एंड वुमेन को देख कर और देखा जाए तो आदमी भी है घर में रोटी नहीं पकाएंगे किचन नहीं संभालेंगे किचन संभालना तो औरत की जिम्मेदारी है लेकिन बाहर होटलों में आदमी मिलेंगे कपड़े सीने वाले टेलर आदमी मिलेंगे क्योंकि उन्हें उसका पैसा मिलता है और वही काम औरतें घर में करती हैं तो उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं मिलती और महिलाओं को अपने हक आसानी से मिले ही कहाँ हैं उन्हें तो अक्सर लड़ना पड़ा इसके लिए और जो नारी के हक यानी वीमेन के राइट्स की वकालत करते हैं उनके हक की डिमांड करते हैं उन्हें हम फेमनिस्ट कहते हैं तो आइए स्टडी कर लेते हैं फेमनिस्ट मूवमेंट नारीवादी आंदोलन फेमनिस्ट किसे कहते हैं फेमनिस्ट बिलीव इन द इक्वल राइट्स फॉर वीमेन तो महिलाओं के बराबर हक की डिमांड करना उसमें पुरुष भी शामिल हैं स्त्री भी शामिल हैं और एजुटेशन समय समय पर होते रहे तो फेमनिस्ट मूवमेंट्स की डिमांड क्या रही हैं रेजिंग द पोलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वीमेन कि पॉलिटिकल स्टेटस भी बढ़ाया जाए और लीगल मीन्स कानून बनाकर भी उन्हें बराबर के हक दिए जाएं वोटिंग राइट्स की डिमांड और आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड पहला कंट्री था जिसने वीमेन को वोटिंग राइट्स दिए थे साथ में उनके एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड करना कि उन्हें ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए और जो कुछ रेडिकल्स हैं तो उनका तो कहना है कि इक्वलिटी होनी चाहिए वीमेन की कहाँ पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी परिवार में भी उन्हें बराबर का हक दिया जाए और ऐसा होना भी चाहिए मैन एंड वीमेन आर इक्वल और साइंस भी दोनों में भेद नहीं करती लेकिन कहाँ
आवर्स इज ए पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स रूल्ड बाई फादर परिवार का मुखिया पिता होता है और इस वजह से विमेन फेस डिसएडवाटेजेस डिस्क्रिमिनेशन और उन्हें सताया भी जाता है उनका दमन भी किया जाता है जो कि हम नीचे कुछ पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे पहला है लो फीमेल लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार 65.46 परसेंट विमेन के लिए और 82.14 परसेंट मेन के लिए देखिए कितना अंतर है दोनों के बीच में परिवार में भी पेरेंट्स प्रिफर बॉयज ओवर गर्ल्स तो लड़कियों के जन्म की बजाय लड़कों के जन्म को महत्व देते हैं स्कूल भी भेजना हो तो भेदभाव करते हैं और लड़कियाँ आगे हायर स्टडीज़ के पहले ड्रॉप आउट कर जाती हैं स्कूल से कंटिन्यू नहीं कर पाती और पेरेंट्स भी अपने बॉय चाइल्ड पे एजुकेशन के मामले में ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं लो प्रोपोर्सन ऑफ वीमेन इन पेड जॉब्स अगर हम महिलाओं की स्थिति देखें कि हाईली पेड जॉब्स में उनका कितना शेयर है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल शेयर इसके अलावा जो अनपेड वर्क है वीमेन का मीन्स जिसके लिए उसे पैसे नहीं मिलते पूरा घर वो संभालती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती एन इंडियन वीमेन वर्क वन आवर मोर देन एन एवरेज मैन तो ऐसा पाया गया है कि महिला 24 घंटे में एक घंटा पुरुष से ज़्यादा काम करती है येट हर अनपेड वर्क इज जनरली नॉट गिवन इम्पोर्टेंस डिस्पेरिटी इन सैलरीज एंड वेजेस फॉर द सेम जॉब वही काम औरत करती वही काम पुरुष करता है लेकिन दोनों के वेजेस में अंतर क्यों है द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट तो ये एक्ट 1976 का है और इसमें प्रावधान किया गया है इट इज़ प्रोवाइडेड दैट इक्वल वेजेज होने चाहिए फॉर सेम वर्क चाहे वो वीमेन हो चाहे वो मैन हो लेकिन महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है जबकि वो सेम वर्क करती हैं चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो चाहे वो सिनेमा हो चाहे फैक्ट्रीज़ में हो चाहे कहीं पे भी हो महिलाएं हैं बट दे आर पेड लेस प्रेफरेंस फॉर सन एंड सेक्स सेलेक्टिव अबोर्शंस तो अबोर्शन का मतलब होता है कि बच्चे को जन्म देने से पहले ही गर्व को ख़त्म कर देना अबोर्शन हैव लेट टू डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम हो गया है मीन्स कि पर थाउजेंड चाइल्ड सेक्स रेशियो निकाला जाता है तो वो 940 पर थाउजेंड बॉयज है 2011 सेंसस के अनुसार क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो कि बढ़ता चला जा रहा है अर्बन एरियाज़ आर बिकमिंग अनसेफ फॉर वीमेन शहरों में औरतें सुरक्षित नहीं है और यहाँ तक कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा होती है एक्सप्लॉइट किया जाता है उन्हें परेशान किया जाता है वर्क प्लेसेस पर जहाँ वो वर्क करती हैं सबके कानून है लेकिन उसके बावजूद भी होता है इस वीडियो के बनाने के पहले तक ट्रिपल तलाक एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ था जिस पर कानून बनाया जा चुका है और वो कानून भी इसी आधार पे बना था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वीमेन और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार बराबर के हक देने की पूरी कोशिश होनी चाहिए लो लिटरेसी रेट इनकी है पेड जॉब्स में प्रोपोर्शन इनका कम है जबकि लगभग ये माना जाता है कि हाफ मैन एंड हाफ वीमेन इस दुनिया में रहते हैं एजुकेशन में ड्रॉप आउट हो जाता है लड़कियों का जबकि जब रिजल्ट निकलता है तो अक्सर लड़कियाँ बॉय से कम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हैं तो उनकी गलती क्या है और अबोशन जैसा महा पाप जैसे हम कह सकते हैं चाहे थियोलॉजी को लो चाहे सोशल नॉर्म्स को लो चाहे एक इंसानियत की बात लीजिए तो टॉपिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया हमें सोचने पे मजबूर करता है वीमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो डिफरेंट फेमिनिस्ट एंड वीमेंस मूवमेंट्स का ये कहना है कि एक तरीका ये हो सकता है वीमेन को बराबर का स्टेटस देने का कि उनका रिप्रजेंटेशन बढ़ा दिया जाए रिप्रजेंटेशन ऑफ वीमेन इन इलेक्टेड बॉडीज़ शुड बी इंक्रीज्ड क्योंकि पॉलिटिक्स में भी काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन है उनका जैसे उदाहरण के लिए द प्रोपोर्सन ऑफ वीमेन इन लोकसभा लोकसभा मीन्स जहाँ पर चुनके प्रतिनिधि जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा काफ़ी कम संख्या है इनकी द करेंट परसेंटेज इज़ फोर्टीन इस वीडियो के बनाए जाने तक टू में सेवनटीन लोकसभा का गठन हो गया था तो उसमें फोर्टीन इसके पहले जो टू में इलेक्शन हुआ था उसमें सिक्सटी महिलाएँ जीत के आई थी और इस सेवनटीन लोकसभा में 2019 में 78 जीत की आई तो इंक्रीज़ अपने आप हो रहा है लेकिन ये बहुत कम है अभी भी 1951 में मात्र 22 थी 2019 में 78 तक पहुंचा है आंकड़ा लेकिन कितने अंतराल के बाद 1951 2019 में काफ़ी फ़र्क है और अगर हम स्टेट असम्बलीज़ की बात करें यानी राज्य की विधानसभाओं की तो ये तो फाइव से भी नीचे है इंडिया इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेसन्स जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं भारत की ये स्थिति है कि वो अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से भी गया गुजरा है इस मामले में लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए सोल्यूशन टू वीमेंस लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम क्या कर सकते हैं इस स्थिति को सुधारने के लिए जो यहाँ हमने देखी लीगल प्रोविजन्स हम कर सकते हैं कानून बना सकते हैं जिस प्रकार से इलेक्टेड बॉडीज़ में मैन का रिप्रजेंटेशन है महिलाओं को एक फेयर प्रपोर्शन दे सकते हैं रिजर्वेशन दे सकते हैं उन्हें वन थर्ड सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं पंचायती इलेक्शंस में तो ऑलरेडी रिजर्व है उनके लिए लेकिन लोकसभा में अभी तक नहीं हो पाया और इससे रिलेटेड बिल काफ़ी वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है 
उस पर बहस होती है लेकिन वो पास नहीं हो पाता वाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसेंसस अबंग पार्टीज ओवर द इशू लेकिन देर सवेर पास होगा जरूर लेकिन अभी नहीं हो पा रहा क्योंकि वो जान रहे हैं कि वन थर्ड का मतलब सीटें जो पुरुष एम हैं उन्हीं की कम होंगी इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो जेंडर डिवीज़न है वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होना चाहिए क्योंकि इससे फ़ायदा होता है डिसएडवांटेज मींस उन लोगों को जिनकी सुनी नहीं जाती उन्हें पहचान मिलती है अगर पॉलिटिक्स में इनकी चर्चा होती है पब्लिक सपोर्ट मिलता है मीडिया में चर्चा होती है और पोलिटिकल सर्कल्स में पोलिटिकल सपोर्ट मिलता है पोलिटिकल मोबलाइजेशन होता है जेंडर इशूज़ पर तो इसको हम अलग टॉपिक्स में स्टडी कर ही लेते हैं पोलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीज़न हेल्प टू इम्प्रूव वीमेंस रोल इन पब्लिक लाइफ तो पॉलिटिक्स में कुछ चर्चा होती है जेंडर डिवीज़न की महिलाओं की तो उससे फ़ायदा हुआ है जैसे नो वीमेन आर वर्किंग एज साइंटिस्ट्स डॉक्टर्स इंजीनियर्स लॉयर्स मैनेजर्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स ऐसे बड़े बड़े पदों पर महिलाएं हैं जो कि पहले ये माना जाता था कि दीज पोस्ट वर नॉट सुटेबल फॉर वीमेन तो चेंज तो आया है इसके अलावा वर्ल्ड्स में जैसे स्कैंडेवियन कंट्रीज़ है जैसे स्वीडन है नॉर्वे है फिनलैंड है यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी वेरी हाई तो इस पार्ट में हमने पढ़ा कि जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर का आधार क्या है स्टेरो टाइप थिंकिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है और जेंडर डिवीज़न अगर पॉलिटिकली एक्सप्रेस होता है तो उससे फ़ायदा ही होता है वीमेंस को कुछ ना कुछ राइट्स उनके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो ये पार्ट यहीं भी खत्म होता है आई होप कि वीडियो सलाब जरूर हुआ होगा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इस चैनल की साइट को विजिट करिए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल सेम द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर